அன்பார்ந்த இனதருமை ஜோதிட நண்பர்களே ஜோதிட வாடிக்கையாளர்களே பொதுவாக இன்னைக்கு பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த பனிரெண்டு ராசிக்குரிய நபர்கள் எந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா வந்து சில நடைமுறைகளை கடைப்பிடித்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் வந்து பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் சொல்கிறதுனால இதை வந்து இந்த டிவி நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற அனைத்து நண்பர்களும் இதை பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க பார்த்து குறித்து வச்சுக்கிடுங்க குறித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன சொன்னாலும் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த நான் சொல்கின்ற விஷயம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் இந்த நான் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து ஆதி காலத்தில் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா வந்து சொல்லப்பட்டுள்ள லால் கிதாப் பரிகாரம் லால் கிதாப் பரிகாரம் அப்படிங்கிறது ஒன்று உண்டு அது வந்து நடைமுறையில் வந்து சில இது வடநாட்டுகளில் வந்து அதிகமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக கடைப்பிடிக்கலைனாலும் இதை வந்து தெரிஞ்ச பிறகு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து இதை பரிட்சித்து பார்த்து அதனால் ஏற்பட்ட சில நன்மைகள் நடந்த காரணத்தினால இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் நான் வந்து இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால் இந்த லால் கிதாப் பரிகாரம் அப்படிங்கிறத மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் என்ன மாதிரி இருந்துக்கிடணும் மேசராசி மேச லக்கணம் இந்த மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் இலவசமாக எந்த பொருளையும் வாங்கக்கூடாது யார்கிட்ட மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் இலவசமாக எந்த பொருளையும் வாங்கக்கூடாது அப்படி இளைய இலவசமாக வாங்க நேர்ந்தால் அதற்குண்டான காசு எவ்வளவு கேட்டு வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துடும் இந்த மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வந்து சிவப்பு கர்ச்சிப்பை பயன்படுத்தலாம் இந்த மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் ஸ்வீட் கடையில் வேலை செய்யக்கூடாது ஸ்வீட் கடை வைக்கக்கூடாது மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வீட்டில் எலுமிச்சம் செடி வளர்க்கக்கூடாது பெரியோர் ஞானிகளுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்ய வேண்டும் உறங்கும் போது தலைமாட்டில் வந்து ஒரு செம்பு தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து என்ன சொன்னால் காலையில் ஒரு செடிக்கு ஊற்றிடும் இதை மேசராசி மேச லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் கடைப்பிடித்தீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதற்கடுத்து ரிஷபராசி ரிஷப லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இவர்கள் நறுமண பொருள்கள் யூஸ் பண்ணணும் சென்ட்டு வந்து டெய்லி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்டு தலையில் தேய்ச்சி கொடுக்கும் இல்லை சட்டையில் ஃப்ரெஷ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ரிசபராசி ரிசபலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் ஷென்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிசவராசி ரிசவலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் காம உணர்ச்சிகளுக்கு அதிகமாக அடிபணியக்கூடியவர்கள் அதனால் அந்த காம உணர்ச்சியால் கெட்ட பேர் வாங்கிடக்கூடாது அதனால் வந்து தத்தாத்திரேயர் வழிபாடு செய்வது ரொம்ப சிறப்பு மனைவியை தவிர பிற மாது வந்து என்ன சொன்னால் உறவுகளோ பேச்சுவார்த்தைகளையோ ரிஷபராசி ரிஷபலக்கணத்தில் போய் பிறந்தாங்க ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த அடுத்தவர்களிடம் வந்து தகாத ஒரு நட்பு கொள்ளக்கூடாது இதனால் பின்னாடி வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்து கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் இதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் அதற்கடுத்து ரிஷபராசி ரிஷபலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் மனைவியை வீட்டு முற்றத்தில் நெருப்பேற்ற சொல்லி அதாவது கொஞ்சம் வந்து குப்பை கூலங்களை போட்டு வந்து நெருப்பேற்ற சொல்லி நீல நிற பூக்களை 
அதில் போட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து எரிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கணவன் மனைவிக்குள் வந்து அந்நியோன்யம் ஏற்படும் ஆணாக இருந்தால் ஆண் ரிசவராசி ரிசவலக்கணமாக இருந்தால் பெண்ணை ஏற்ற சொல்லுங்கள் பெண் ரிசவராசி ரிசவலக்கணமாக இருந்தால் ஆணை வந்து என்ன சொன்னான்னா வந்து நெருப்பு போட்டு சொல்லி நீல நிரப்பூக்களை வந்து அதில் வந்து என்ன சொன்னா போட்டு வந்து எரிச்சிட சொல்லுங்கள் கணவன் மனைவிக்குள் நல்ல அந்நியோன்யமான நட்பு வந்து கண்டிப்பாக வரும் அதற்கடுத்து ரிஷபராசி ரிஷபலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் பசுமாடு தானம் செய்வது வந்து ஒரு பெரிய சிறப்பு வாழ்நாளில் வந்து ஒரு முறையாவது என்ன சொன்னால் பசுமாடு தானம் வந்து பண்ணியிருந்தேன் அப்படி பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன்னா வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும் அதற்கடுத்து ஜனவரி பிப்ரவரி மா பிப்ரவரி இந்த ரெண்டு மாதத்தில் வந்து என்ன சொல்லலான்னா வந்து செருப்பு வாங்கக்கூடாது ரிசவராசி ரிசவலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களில் செருப்பு வாங்கக்கூடாது அதனால் துரதிர்ஷ்டம் தான் வரும் அதற்கடுத்து ரிஷபராசி ரிஷப லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்களுக்கு வாக்கப்பட்ட பெண்கள் மனைவிமார்கள் பணம் உணவு ஏதாவது ஒன்றை வந்து தினம் தானம் செய்வது சிறப்பான ஒரு அமைப்பை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ரிஷபராசி ரிஷவலக்கணர்கள் மேற் சொன்ன ஏழு விதமான கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து செய்யுங்க அதற்கடுத்து மிதன ராசி மிதன லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் படிகாரத்தூள் கொண்டு அல்லது படிகாரத்தூள் பர்பஸை கொண்டு பல் துளக்க அதிர்ஷ்டம் வரும் படிகாரத்தூள் வைத்து பல் விளக்க அல்லது படிகாரத்தூள் பர்பஸை கொண்டு வந்து பல் துளக்கினால் மிதனலக்கணம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் வரும் முடிந்தவரை மீனுக்கு பொறி இறை போடுவது நன்மை முடிந்தவரை மீனுக்கு பொறி இறை போடுவது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அமைப்பு கொடுக்கும் புனித ஸ்தலத்திற்கு பால் அரிசி தானம் செய்வது ரொம்ப சிறப்பு அதற்கடுத்து நோயோடு இருக்கின்றவர்களுக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்தல் சிறப்பை கொடுக்கும் ஐந்து முதல் பனிரெண்டு வயதுக்குள்ள குழந்தைகளை முதனலக்கணத்தில் முதனராசியில் போய் பிறந்தவர்கள் கண்டிப்பாக திட்டக்கூடாது புதன்கிழமை அந்த குழந்தைகளை வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து வணங்கி அந்த குழந்தைகளை நம்ம ஆசீர்வாதம் நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லலாம் ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பலனை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் பச்சை நிற ஆடைகளை வந்து கண்டிப்பாக மிதன ராசி மிதனலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் அணியக்கூடாது வீட்டில் மணி பிளான்ட் வளர்க்கக்கூடாது மிதன ராசி மிதனலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வீட்டில் மணி பிளான்ட் வளர்க்கக்கூடாது ஒரு பச்சை நிறை பாட்டில் வந்து என்ன சொன்னால் கங்க நிறை வந்து நன்றாக அடைத்து நல்லா மூடி ஒரு வெட்ட வழியில் வந்து என்ன சொன்னான்னா வந்து தணல் மூட்டி அந்த பச்சை பாட்டில் உள்ளே போட்டு எரிச்சிடணும் இப்படி எரிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்கிறான்னா வந்து துரதிர்ஷ்டம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கும் கங்கை நீர் என்பது என்ன சொல்கிறான்னா வந்து இப்போ கடலில் எடுத்த நீர் கூட இருக்கலாம் ஆற்றில் எடுத்த நீர் இருக்கலாம் கங்கையில் தான் போய் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எந்தவித ப்ராப்ளமும் கிடையாது அங்கே தான் போய் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த கங்கை நீரை வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ஒரு பாட்டிலில் அடைச்சி அதை வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ஒரு இதில் ஒரு வெட்ட வழியில் வந்து தணல் மூட்டி அந்த பாட்டில் உள்ளே போட்டு எரிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சிறப்பாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து செய்யுங்க சிறப்பாக இருக்கும் துரதிர்ஷ்டத்தை வந்து போக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து கடகராசி கடகலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் கட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா செம்பு நட்டு செம்பு போல்ட் செம்பு நட்டு செம்பு போல்ட்டு போட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்களே அந்த கட்டில் வந்து படுத்து தூங்கினா ரொம்ப சிறப்பு அப்படிங்கிறாங்க கட்டில் அது மரக்கட்டிலாக இருக்கலாம் அல்லது என்ன சொல்கிறாங்க வந்து இரும்பு கட்டிலாக இருக்கலாம் அந்த மரக்கட்டு மரக்கட்டில் அல்லது இரும்பு கட்டிலை ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஒரு விதம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து செம்பு நட்டு அல்லது செம்பு போல்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற கட்டில் வந்து உறங்குவது ரொம்ப நன்மை அப்படிங்கிறான் வெள்ளி தமிழில் வந்து கடகலக்கணம் கடகராசியில் போய் பிறந்தவர்கள் பால் அருந்துவது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அமைப்பை தரும் என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது இந்த கடகலக்கணம் கடகராசியில் போய் பிறந்தவர்கள் வெறும் காலுடன் கோயிலுக்கு நடந்து செல்வது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் 
கடகராசி கடகலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வெறும் காலுடன் கோவிலுக்கு நடந்து செல்வது ரொம்ப சிரமம் ஆன்மீகம் பண்டிகை காலங்களில் வந்து அந்த கோவில்களில் வந்து உழவார பணி செய்வது கடகலக்கணம் கடகராசியில் போய் பிறந்தவர்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அமைப்பை தரும் பௌர்ணமி அன்று கடகராசி கடகலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் தாயிடம் வந்து ஒரு வெள்ளி நாணயம் அல்லது பச்சரிசி வாங்கி ஒரு வெள்ளை துணியில் வந்து அதை முடிஞ்சு பீரோவில் வைக்க அல்லது பர்சில் வைக்க வறுமை வராது அதற்கடுத்து சிறு வெள்ளி துண்டு வெள்ளி துண்டு வெள்ளி துண்டு வெள்ளி துண்டுனா வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து வெள்ளியில் வந்து இருக்கிற சின்ன பொருள் ஏதாவது ஒரு சின்ன வெள்ளியில் வந்து ஒரு கிராம் அரை கிராம் வாங்கி முன்வாசல் வீட்டு முன்வாசலில் வச்சு என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து எரித்து விட வறுமை நீங்கும் வெள்ளி துண்டு ஒரு வெள்ளி அந்த இது வாங்கி ஒரு வீட்டு வாசலில் தலைவாசலில் வெளியே வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு கொஞ்சம் தணல் மூட்டி அந்த வெளியே உள்ளே போட்டு எரிச்சிங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து வறுமை நீங்கும் என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது இது கடகராசி கடகலக்கணத்திற்கு அதற்கடுத்து சிம்மராசி சிம்ம லக்கணத்திற்கு இந்த சிம்மராசி சிம்ம லக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளில் வந்து கலந்து கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் போய் வந்து வீட்டிலேருந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் வீட்டிலேருந்து சாப்பிட்டு போகிறது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வந்து அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று வரும் அதனால் முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் முன் உணவருந்து செல்வது அதிர்ஷ்டத்தை தரும் அதற்கடுத்து மனைவி சகோதரர்களுடைய குழந்தைகள் அக்கா தங்கைகளுடைய குழந்தைகளிடம் வந்து இந்த சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் நல்லுறவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நல்லுறவை வளர்த்து கொள்வது இவர்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு யோகத்தை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இதில் வந்து எந்தவித மைனஸையும் வந்து வச்சுக்கிடக்கூடாது அதாவது வந்து மனைவியோடைய சகோதர சகோதரிகள் அதற்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளிடம் வந்து நட்போடு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்துக்கிட்டால் சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் ஒரு நல்ல நிலைக்கு அது உயர்த்தி கொண்டு போகும் அப்படின்னா செம்பு நாணயம் கழுத்தில் அணைய செல்வம் தொழில் உயரும் செப்பு நாணயம் ஒன்று நம்ம கழுத்தில் அணிந்து கொண்டால் சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் செப்பு நாணயத்தை வந்து ஒரு கவுரில் போட்டு அணிந்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக தொழில் செல்வம் கண்டிப்பாக உயரும் கண்பய கண் பார்வையற்றவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பத்து பேருக்கு இனிப்பு வழங்க வாழ்வில் வளம் சேரும் கண் பார்வையற்றவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பத்து பேருக்கு இனிப்பு வழங்க வாழ்வில் வளம் கண்டிப்பாக சேரும் சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்களுக்கு அன்பளிப்புக்கு மீண்டும் அன்பளிப்பு கண்டிப்பாக கொடுத்துடும் இப்போ நமக்கு ஒரு பொருள் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து அன்பளிப்பு கொடுக்காங்கன்னா நாம் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து மீண்டும் அவர்களுக்கு திரும்ப ஏதாவது ஒரு அன்பளிப்பு கொடுத்துடணும் வெறுமனையாக வாங்கி வைக்கக்கூடாது மது மாமிசம் உண்பதை அறவே தவிர்ப்பது ரொம்ப சிறப்பு மது மாமிசங்களை வந்து சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் அறவே தவிர்ப்பது ரொம்ப சிறப்பு ஏழு வகை தானியங்களை வந்து என்ன சொன்னா வாங்கி ஏழு வகை தானியங்களை வாங்கி சிவப்பு துணியில் கட்டி நைட்டு படுக்க போகும்போது தலைமாட்டில் வச்சு படுத்து மறுநாள் காலை எறும்புகளுக்கு அதை வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து உணவாக போட பித்ருதோஷம் போகும் சுபகாரிய தடை கண்டிப்பாக நீங்கும் அதற்கடுத்து 
இதை எப்போ செய்யணும்னா சனிக்கிழமை செய்யணும் சனிக்கிழமை செய்வது ரொம்ப சிறப்பு இதை சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பு கண்டிப்பாக சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் அன்னதானம் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மாதம் ஒரு தடவையோ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஏதோ ஒரு கோயில்களில் அல்லது ஜீவ சமாதிகளில் வந்து அன்னதானம் செய்வது சிறப்பு எப்பயுமே சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் உண்மையை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வந்து உண்மைதான் கண்டிப்பாக பேசணும் வாக்குறுதி கொடுத்தால் சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் அதை கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடணும் அதை காப்பாற்றாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் வந்து சர்க்கல்கள் ஏற்பட்டும் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுது அதற்கடுத்து கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்களுக்கு பரிகாரம் பெண் குழந்தை வந்து கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வீட்டில் பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் அந்த குழந்தைகளுக்கு மூக்கு குத்தி விடுவது குடும்பத்திற்கு வந்து ஒரு வலிமையான ஒரு அமைப்பை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதற்கடுத்து மழை பெய்யும் போது மழை நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து பிடித்து வீட்டில் வைக்க அதிர்ஷ்டம் கண்டிப்பாக வரும் வீட்டில் வழிபாடும் செய்யும் இடத்தை அடிக்கடி மாற்றக்கூடாது சிம்மராசி சிம்மலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வீட்டில் நம்ம சாமி என்ற இடத்த அடிக்கடி மாற்றக்கூடாது புத்தாடை அல்லது அணிகலன்கள் தங்க நகைகள் அணியும் போது அதில் கொஞ்சம் ஜலத்தை வந்து தெளிச்சிடும் தெளிச்சிட்டு தான் நீங்கள் அணிந்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த புத்தாடையும் அணிகலன்கள் அணிவதிலும் எந்தவித குறைவோ குறைகள் வராது எப்பயுமே கண்ணில கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் சனி கிரக சாந்தி கண்டிப்பாக செய்து கொள்ள வேண்டும் மது மாமிசம் வந்து கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது புதன்கிழமை ஒரு மண் சட்டியில் ஒரு அகல் விளக்கை ஏற்றி ஒரு மண் சட்டியில் அகல் விளக்கை ஏற்றி ஓடுகின்ற தண்ணீரில் அல்லது கடலில் விட நன்மை ஏற்படும் இதை வந்து செய்யலான்னா ஓடுகின்ற தண்ணீரில் மட்டும் செய்ய முடியும் கடல் அலை இல்லாத இடத்துல வந்து செய்யலாம் அது ராமேஸ்வரத்தில் தான் போய் செய்ய முடியும் செஞ்சீங்கன்னா வந்து என்ன சொன்னோன்னா ஒரு அகல் இப்போ ஒரு பறவை சட்டியில் அதில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளீன் சட்டியில் வந்து நெய்யோ நல்லெண்ணெயோ ஊற்றி வந்து தீபம் ஏற்றி அது ஓடுகின்ற தண்ணீரில் விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதுவும் புதன்கிழமை செய்வது உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான யோகத்தை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் புதன் கிழமை கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் விரதம் இருக்க ரொம்ப சிறப்பு யாரையும் வந்து கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் சபிக்கக்கூடாது உறுதியாக சபிக்கக்கூடாது வாக்குறுதி யாருக்கும் வந்து கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வாக்குறுதி கொடுக்கக்கூடாது அதற்கடுத்து பச்சை நிறை கர்ச்சிப்பை வந்து கண்ணிராசி கண்ணிலக்கணத்தில் போய் பிறந்தவர்கள் வைத்திருக்க கண்டிப்பாக அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வந்து நீங்கள் எப்பயுமே இந்த இந்த நான் இப்போ ஆறு ராசிக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியில் திரும்ப ஆறு ராசிக்கு சொல்கிறேன் எங்களுடைய ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் கோவில்பட்டி இனாமணியாச்சி பைபாஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து லட்சுமி காம்ப்ளக்ஸ் மாடியில் காலை பத்தரை மணிலேருந்து பன்னிரெண்டரை மணி வரைக்கும் இருந்தோம் இந்த டிவியில் ஓடுற நம்பருக்கு காலையில் ஆறே கால் மணிக்கு மேலே பேசி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க ஒரு ஜாதகத்திற்கு இரநூறு ரூபாய் அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து எங்களுடைய ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் வந்து இந்த கோயில்பட்டி இந்த ஏரியாவில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது வருடமாக எனக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து கோயில்பட்டி இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான ஏரியா 
நான் இருபது வருடமாக வந்து என்ன சொன்னேன்னா இந்த கோயில்பட்டி சுற்று வட்டாரங்களில் வந்து ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் ராகவன் பாலாஜி வந்து தெரியாத ஆட்கள் இருக்காது கொஞ்ச காலமாக வந்து என்ன சொன்னேன் வந்து வெளியிடங்களில் வந்து டிவியில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால கோயில்பட்டியை வந்து கொஞ்சம் கண்டுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது திரும்ப வந்து என்ன சொன்னான்னா வந்து இந்த சாய் டிவியில் சாய் டிவி ஸ்ரீ சாய் மீடியாவில் பேசுவதற்கு வந்து ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து ஒரு சூழ்நிலையால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது இந்த சாய் டிவியோடைய இந்த நிகழ்ச்சி வந்து என்ன சொல்கிறான்னா வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா வந்து உங்களுடைய இதில் யூடியூப் சேனலில் போய் வந்து நீங்கள் சர்ச்சில் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா வந்து ஸ்ரீ சாய் மீடியா அப்படின்னு சொல்லி வந்து என்ன சொல்கிறான்னா வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் ஒரு மணி நேர ஜோதிட நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் நேரடியாக பார்த்து கொள்ளலாம் எங்களிடம் ஜாதகம் பார்க்க வர வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் காலையில் ஒரு ஆறே கால் மணிக்கு மேலே நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க உங்களுடைய வீட்டில் வந்து என்ன கர்மம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொழில் ஓடாமை குழந்தைகளுடைய படிக்கின்ற காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நடவடிக்கைகள் ஏற்கின்ற ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் செய்வினை தோஷங்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களை வந்து ரொம்ப இலகுவாக வீட்டில் வச்சே வந்து நாம் எப்படி வந்து சரி பண்ணி கொள்வது ஆன்மீகத்தை வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ரொம்ப தூரம் தொலையில் போய் வந்து இருக்கிற கோயில்களில் தான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து நாம் வந்து போய் பரிகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இல்லாமல் நாம் இடத்துலேயே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இல்லாத ஒரு தொலைவிலே வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வழிபாடு பண்ணிக்கொள்கின்ற மாதிரி சில பரிகார முறைகள் வந்து நிறையா வந்து என்ன சொன்னால் இருக்கிற காரணத்தினால எங்களுடைய ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையத்துக்கு நீங்கள் வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் வெளியூரில் ராஜபாளையத்தில் வந்து ரயில்வே ஃபீடர் ரோடு ஏக்கடியார் தர்மராஜா சத்திரத்தில் மதியம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறரை மணி வரைக்கும் எங்களுடைய ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் இயங்கி கொண்டு வருகிறது அதனால் எல்லோரும் இந்த கோயில்பட்டி கோயில்பட்டி சுற்று வட்டார மக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டுருக்கீங்க இருப்பினும் என்ன சொல்கிறான்னா வந்து இந்த சாய் மீடியா டிவியை பார்த்த பிறகு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா வந்து திரும்பவும் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் கஷ்டங்களை தீர்ப்பதற்கு எப்போவுமே வந்து என்ன சொன்னான்னா வந்து இன்னும் நான் பத்து வருஷமாக வந்து என்ன சொன்னான்னா என்ன மணி ஆச்சு பைபாஸ் பஸ் ஸ்டாப்பில் ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கேன் நிறையா மக்கள் வந்து கொண்டிருந்தாலும் திரும்பவும் என்ன சொன்னான்னா வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு டு எட்டு வந்து ஒரு நல்ல ஜோதிடம் சார்ந்த நிகழ்ச்சியை கொடுக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நண்பர்களுடைய வற்புறுத்தலின் காரணமாக நான் வந்து திரும்பவும் வந்து என்ன சொன்னால் இந்த சாய் மீடியாவில் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா வந்து பேசுகிறேன் அதனால் எல்லா மக்களும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை இலகுவான பரிகாரங்கள் மூலமாக தீர்த்து கொள்வதற்கு நிறையா வந்து என்ன சொன்னால் வந்து விஷயங்கள் வந்து ஜோதிட சூத்திரத்தில் இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் திரும்பவும் இந்த டிவி நிகழ்ச்சியில் இந்த என்னுடைய நம்பர் நான் பழைய நம்பரை மாற்றவே இல்லை அந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பர் தான் வந்து இன்னும் வந்து நான் டிவியில் போட்டுட்ருக்கிறதுனால கடைசி நம்பர் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இதில் வந்து இன்னொரு பிஎஸ்என்எல் வந்து கடைசி நம்பர் நூற்றி பதிமூணு நம்பர் தான் என்னுடைய நம்பரு அதனால் வந்து என்ன சொல்லலான்னா வந்து நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய அலுவலகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து விடுமுறை மற்ற திங்கள் முதல் வந்து என்ன சொன்னால் சனிக்கிழமை வரை வந்து காலை பத்தரை மணியிலேருந்து பன்னிரெண்டரை மணி வரைக்கும் இனாமணி ஆச்சு பைபாஸ் பஸ் ஸ்டாப் லட்சுமி காம்ப்ளக்ஸில் வந்து இயங்கி வருகிறது ஒரு ஜாதகத்திற்கு இரநூறுரூவா குடும்ப ஜாதகமாக கொண்டு வாங்க எந்தவித பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தயக்கமில்லாமல் என்னிடம் நீங்கள் வந்து கூறினீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்களை வந்து என்ன சொல்லலான்னு வந்து நான் நிறைய அனுபவங்கள் வந்து என்ன சொன்ன பற்றி இருபது வருடம் ஒரே துறையிலிருந்து நிறைய அனுபவங்கள் எல்லாமே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் வந்து என்ன சொன்னால் வந்து நிறையா எப்படி ஈஸியாக சால்வேஷன் பண்ணலாம் 
அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் என்னை நேரில் தொடர்பு கொண்டால் இந்த தொழில் ஓடலை பக்கத்து வீட்டுக்கார பிரச்சனை அடுத்த வீட்டுக்கார பிரச்சனை சண்டையே போடாமல் நாம் எப்படி வந்து நம்மளுடைய காரியத்தை சரி சண்டை போடுவது அது எதிரியை வந்து வலிமை நம்ம திரும்ப திரும்ப மனச்சஞ்சலத்தை கொடுக்கும் யார்ட்டையும் சண்டை போடாமல் பக்கத்தில் வந்து என்ன சொல்ல நமக்கு யாரும் தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு சாஸ்திர ரீதியாக எந்த தெய்வங்களை வந்து எந்த கிழமையில் போய் வந்து வழிபட்டால் நமக்கு இலகுவாக பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் என்பதை மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இலகுவாக சொல்லப்படும் எங்களுடைய அலுவலகத்தில் வந்து என்ன சொல்லணும் பாதரசத்தால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் எப்பயுமே விநாயகரை வைத்து வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து பாதரசத்தால் செய்யப்பட்ட விநாயகரை வைத்து வீட்டில் வைத்து கும்பிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் காரிய வெற்றி வந்து இலகுவாக கிடைக்கும் அதற்கடுத்து என்ன சொல்லலான்னா வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வளம்புரி சங்கை வந்து வீட்டில் வைத்து வழிபாடு பண்ணுவது சிறப்பு கணவன் மனைவி கருத்து வேறுபாடு உள்ள நபர்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது ரசமணியை வந்து இடுப்பில் அரை அரைஞான் கயிறில் வந்து நீங்கள் கட்டி கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக கணவன் மனைவி பிரச்சனை வந்து கண்டிப்பாக தீரும் இந்த காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து என்ன சொல்லணும்னா வந்து லவ் அஃபெக்ஷனில் மாட்டி குடும்பத்தை வந்து என்ன சொல்லணும்னா வந்து அகௌரவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து ஒரு நிறைய இடத்துல இருக்கிறது இதை வந்து என்ன சொல்லலான்னா வந்து இந்த குழந்தைகள் காலேஜ் படிக்க போகும்போதே இந்த மாதிரி லவ் அஃபெக்ஷனில் விழுந்து எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு காலேஜ் போகும்போதே வந்து என்ன சொன்னால் இமேஜ் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுத்தால் அந்த லவ் அஃபெக்ஷனில் மாட்டாமல் படிப்பை மட்டும் ஒழுங்காக பார்த்து எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் வருவதற்கு என்ன வழிமுறைகள் ஜாதக ரீதியாக செய்யலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை இருக்கிறது கல்வியில் சிறந்து விளங்கி ஒரு டாக்டர் லெவலுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நாம் ஜோதிடத்தில் வந்து என்ன அந்த ஜாதகத்தில் இருக்கிற சில யோகத்தை வந்து நாம் ஆக்டிவேஷன் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஜாதகத்தில் நமக்கு என்ன யோகம் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் உங்களுடைய யோகம் என்ன உங்களுடைய காரணம் என்ன முதல்ல யோகத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கணும் நம்மளுடைய காரணத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கணும் இந்த காரணத்தை வந்து எப்படி ஆக்டிவேஷன் பண்ணணும் இப்படிங்கிற பலவிதமான நுணுக்கமான விஷயங்கள் வந்து எங்களுடைய ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையத்தில் வந்து தெளிவாக நீங்கள் வந்து ஜாதகம் பார்க்க வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விளக்கமாக கூறி இலகுவாக எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சரி பண்ணுவதற்கு என்ன சொன்னாங்க வந்து எங்களுடைய ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் தயாராக இருக்கிறது மீண்டும் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வந்து இந்த சாய் டிவியின் மூலமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு டு எட்டு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதற்குண்டான சந்தர்ப்பங்களை வந்து என்ன சொன்னால் சில நண்பர்கள் வந்து உருவாக்கி கொடுத்தார்கள் அதனால் வந்து இது வந்து என்ன சொந்த சாய் டிவி நிகழ்ச்சியை வந்து என்ன சொன்னால் வந்து நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனலில் போய் வந்து சாய் டிவி அதாவது சா ஸ்ரீ சாய் மீடியா என்று சொல்லி வந்து என்ன சொன்னால் ஓப்பன் பண்ணிங்களா இந்த ஸ்ரீ எஸ்ஆர்இஇ சாய்ங்கிறதுல வந்து எஸ்ஏஏஐ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஏ போட்டு ஐ போடணும் சாய் மீடியாவில் வந்து ரெண்டு ஏ போடணும் இப்படி போட்டு வந்து நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொன்னால் இந்த யூடியூப் சேனல்லே வந்து என்ன சொன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அதனால் வந்து என்ன சொன்னால் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொன்னால் டச்சு செல்லே வந்து பார்த்து கொள்வதற்கும் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து வீட்டில் வந்து லோக்கல் சேனல் எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டச்சு செல்லே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் செயல்பட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து என்னுடைய நான் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த யூடியூப் சேனல் வந்து என்ன சொன்னால் அஸ்ட்ரோ டாக்டர் ஆர்ஜே பாலாஜி அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா மூணு நிமிடத்துலேருந்து ஐந்து நிமிடத்திற்குள்ளாக ஜோதிட குறுந்தவர்கள் வந்து சில சொல்லியிருக்கேன் அதனால் வந்து என்ன சொல்லலான்னா வந்து நீங்கள் அதை பார்த்து பயன்பெற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பார்த்து பயன்பெறுங்கள் நிறையா விஷயங்கள் வந்து என்ன சொன்னால் அந்த ஜோதிடத்தின் மூலமாக திறந்து வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி வகை சூடுவதற்கு எங்களுடைய ராகவேந்திர ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் என்றும் துணை இருக்கும் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கழுகுமலை ஜோதிடரசு ராகவன் ஜெயபாலாஜி வணக்கம்